Günaydın günaydın Ahmet Taşpınar ben. Moda Akademisi'nin uzak eğitim stüdyolarındayız. E, bugünkü haberimiz yine sosyal medya içerikli olacak. Sosyal medyanın kullanımı ve esasında görme engelli vatandaşların e, internet sitesini kullanamamalarıyla bağlantılı olan açılan davalarla ilgili olacak. E, bu tabi e, bizim ülkemizde çok fazla geçerli olabilecek bir şey değil. Çoğunlukta da böyle şeyler Avrupa ve doğal olarak da Amerika'da ortaya çıkıyor. Buyurun efendim haberimize. Lawsuits against businesses with websites that cannot be navigated by the blind are increasing. Reports the Wall Street Journal. Haberimiz Wall Street Journal'dan gelmiş ve diyor ki burada dikkat ederseniz şunu yapmak lazım. Are increasing'den öncesine gelen ifadenin hepsi özne. Görme engelliler tarafından navigate'i kullanılamayan, kullanamayan diye çevirelim. Görme engelliler tarafından kullanılamayan web sitelerine sahip olan iş sektörleri, dükkanlar, artık o iş yapan kurumlara karşı açılan davalar artmaktadır. Kısacası diyor ki görme engelliler bir internet sitesine girmek istiyor ama giremiyorlar. Bu giremedikleri internet sitesinin sahip olduğu, olduğu olan firmalara karşı davalar artmaktadır diye bir cümlemiz var. Burada lawsuit dava ifadesi yerine sue fiili kullanılabilir veya file suit open a case ama burada devamında gelen against ve over edatlarına dikkat etmek lazım. Ve çok güzel bir prepimiz var çok işlevsel bir edatımız var with prepi which have which has'in kısaltması olarak veriliyor. Burada businesses which have websites yani web sitelerine sahip olan iş sektörleri veya kurumlar diye çevirebileceğimiz ifadede with prepinin kullanına dikkat edelim ve dete de hemen bir bakalım. Det kendinin öncesine gelen website ismini nitelediğimiz bir adjective clause'umuz. Det yerine which kullanılabilirdi ve devamında özne ya da nesnenin eksik olduğuna dikkat edelim. Some 2250 website access suites were filed in US federal court in 2018 up from 814 in 2017. Rakamlarla dolu olan bir cümlemiz var dikkat ederseniz. Eee sum'ı yaklaşık diye çevireceğimizi zaten biliyoruz. Yaklaşık 2250 tane web sitesine ulaşımla ilgili, erişimle ilgili dava o suite'i dava diye çevirelim. Dava açıldı. Suite file, file suite şeklinde veriliyor. Amerika'da federal mahkemelerde 2018'de bakın dikkat ederseniz 2017 senesinde 814 taneymiş. Up from ifadesi esasında bu from to şeklindeki dizilimi yukarıda to'yu kullanmadan vermiş. 814'ten 2250 yaklaşık 2250'ye kadar ulaşan bir dava sayısı varmış. Ve some yerine approximately, roughly, practically, about ya da around ifadeleri kullanılabilir. Were filed ifadesinin hem past hem de passive olduğuna dikkat edelim. Niye pas? Çünkü 2018'den bahsediyorum. Niye pasif? Çünkü davalar aç, açıldığı şeklindeki dizilimde pasif olarak kullandık. Companies including Prada and Michael Kors have faced multiple suits for having websites incompatible with screen reader translation tools. Prada ve Michael Kors da dahil olmak üzere şirketler çoklu davalarla yüzleşmişler, karşılaşmışlar. Neden dolayı yalnız bakın dikkat ederseniz. For having websites. Ha burada screen reader translation tool ifadesi esasında görme engelli e, vatandaşların kullanabildiği, insanların kullandığı o ekran okuyucu çeviri al aletiyle uyumsuz olan web sitelere sahip olmaktan bahsediyor. Niye bu e, çoklu davalar? Çünkü kendi e, kurumlarının, kendi şirketlerinin e, o internetteki formatta okunamaması, görme engelliler tarafından onlarla uyumsuz olmasından dolayı ee, çoklu davalarla yüz yüze kalmışlar. Hemen buradaki including'in bir adjective clause kısaltması olduğunu, which include ifadesinin olduğunu dikkat edelim. Aynı zamanda including yerine like ya da such as preplerinin kullanılabileceğine dikkat edelim. Have face sadece eylemin gerçekleştiğinden bahsederken kullanılıyor. Bir present perfect dizilimi olarak. Have fiili ayınç takısı olarak kullanılmış. Çünkü kendinden önce for edatı var. Edatların devamında gelen fiiller ayınç takısı alacaktı. Incompatible da devamında with alacak. Tabii ki compatible da bir şeyle uyumlu ifadesi de devamında with prepi alıyor. Ve en son cümleye geldik. An appeals court has recently sided with a blind man who sued Domino's Pizza in 2016 over their website. Burada appeals court ifadesini... İstinaf mahkemesi bizdeki karşılığı bir istinaf mahkemesi daha yenice bir görme engelli 
adam veya insan diyebiliriz bir insanın tarafında e, buldu, bulundu ondan yana oldu. Yani onun lehinde bir karar vermiş bir mahkeme ki bu görme engelli vatandaş Domino's Pizza'yı 2006 senesinde web sitelerinden dolayı dava etmiş. Dava eden bir vatandaşın yanında olmuş. E, bu da herhalde örnek teşkil ederek bundan sonraki e, kısımda... E, Nedir? Şirketler dikkat edeceklerdir. Recently ifadesi, lately ile aynı şekilde kullanılabilir. Son zamanlarda şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Heves örtüş de kullanılıyordu. Side with bir şeyden yana veya bir kişiden yana olmak şeklinde Türkçe'ye çevirebilir. Ve sue over yine dikkat edersek against prep'i kullanılabiliyordu. Bugünkü haberimiz yine bir e, sosyal medya ve internet ve günümüzdeki sıkıntılarla ilgiliydi. E, web sitelerimize dikkat edelim. Ee, görme engelli e, tabii ki ve kesinlikle dava açılması noktasında değil e, engelli olan vatandaşlarımızın da kesinlikle yüzde yüz bunlardan faydalanabilmesi için biz de elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diyoruz ve bugünkü haberimizi noktalıyoruz. Youtube kanalımızı takip etmeyi ve bu videoyu da likelamayı unutmayınız. İyi günler dilerim.